próximo 2 de noviembre, Día de Muertos, el Museo de la Catrina estará conmemorando su primer aniversario, por lo que han preparado una cartelera de lujo, han abierto nuevas áreas y abrirán una sucursal en San Miguel de Allende, Guanajuato. Ya se inauguró lo que es el área del panteón, tenemos un panteón de rancho, tenemos un túnel que ya está también culminado, donde la gente puede venir a conocer las catatumbas en réplica que hay en Saltillo y lo que son los panteones de rancho. Además tenemos dos nuevas áreas que son un mural de lo que sería la pulquería, que es una representación muy importante dentro de lo que fue la vida y obra de Posada y lo que es el área de la novia, donde también eh, por ahí queremos nosotros especificar muy, muy directamente lo que es ese momento que para José Guadalupe Posada representaba la novia en la época de la aristocracia. Vamos a tener un programa especial que va a iniciar el 28 de octubre para culminar el 2 de noviembre vamos a hacer la alfombra rosa, eh, donde vamos a invitar a los artistas, a la gente de la cultura, a los políticos que para el Museo de la Catrina han hecho algo relevante para la ciudad, a que reciban su premio de la Catrina. Además, artesanos coahuilenses tendrán la oportunidad de mostrar sus trabajos en el estado de Guanajuato con una sala que tendrá el Museo de la Catrina de San Miguel de Allende. Y el 2 de noviembre, que es nuestro primer aniversario aquí en Saltillo, estaríamos inaugurando en San Miguel de Allende el segundo Museo de la Catrina. Estamos invitando a todos los artesanos, sobre todo a todos los artistas de, nuestro, de nuestra ciudad y de nuestro estado, a que vengan y nos traigan su propuesta, porque en el museo en San Miguel de Allende eh, ya nos aprobó el municipio que nosotros hagamos una, una pequeña casa coahuila, le llamamos nosotros dentro del museo, para poder exhibir y venta de lo que aquí se hace en la ciudad o lo que se hace en el estado. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, informó para RCG, Ana Ponce.